வானுள்ளங்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்னென்ன பெயிண்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது ஸோ பெயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது நம்மளோட இஷ்டம்தான் நிறைய அளவுக்கு மீறி பெயிண்ட்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் இல்லை பட் பேசிக் கலர்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் க்ரீன் ஆனால் நல்ல ஷைனிங்காக இருக்குல்ல அந்த மாதிரி க்ரீன் இருக்குது என்கிட்ட இது ஒரு க்ரீன் ஸோ இதெல்லாம் டெம்பிள் ஜுவல்லரிலாம் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக அது வந்து இது பண்ணி கொடுக்கும் பேசிக் பிளாக் பர்பிளில் நல்ல ஷைனிங் பர்பிள் ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து தேடி தேடி கலெக்ட் பண்ணுறது எல்லா கடையிலையுமே இந்த மாதிரி பெயிண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்காது நல்ல பெரிய பெரிய குறிப்பிட்ட கடைகளில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் பெயிண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் என்ன பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற அவசியம் இல்லை இந்த பெயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அப்படி தான் வரும் இந்த பாட்டில்லாம் வாங்கி அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் அந்த மாதிரி இருக்குது நான் இன்னும் அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அதை நான் எப்படி மெயின் பெயிண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட பெயிண்ட்லாம் செக் பண்ணணும் நான் இந்த பாட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக காஞ்சிருக்கும் நல்ல காய ஆரம்பிச்சிருக்கும் சில பெயிண்ட்ஸ் வந்து இது வந்து அப்படியே தான் இருக்குது ஏன்னா நான் இதை மெயின்டைன் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி பெயிண்ட்ஸ் வந்து காய ஆரம்பிச்சிருந்தது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்ல ட்ரை ஆகி இந்த பக்கம்லாம் ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி வாட்டர் ஊற்றிட்டு நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ இது அப்படி தான் நான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறேன் ஸோ பேசிக் கலர்ஸ்லாம் வாங்கினா போதும் இப்போ க்ரீனில் வந்து ஷைனிங் க்ரீன் மேட் க்ரீன் அந்த மாதிரி இருக்குது நிறைய கலர்ஸ் வாங்குறத விட பேசிக் கலர்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அப்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த இந்த ப்ரௌன் வந்து வேறு எதுக்காச்சும் ஒரு மாதிரி ஆன்டிக் ஃபினிஷ் கொடுக்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒன்று ஒன்றும் நான் பார்த்து பார்த்து தேடி தேடி கலெக்ட் பண்ண கலெக்ஷன்ஸ் தான் இது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலர் நீங்கள் இந்த கலர் இதோட ஷேடு வந்து சொல்கிறேன்னா பேர்ல் ஸோ இந்த ஷேடு வந்து நீங்கள் வாங்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து நல்ல ஒயிட் கிளிட்டர் இருக்கும்ல அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு ட்ராப் பிளாக் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கலர் கிடைக்கும் ஸோ உங்களோட மைண்டை வந்து நல்ல திங்க் பண்ணுங்கள் எந்த கலர்லாம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த கலர்லாம் நமக்கு சுத்தமாக முக்கியம் இல்லை அப்படின்றத திங்க் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாமல் நிறைய கலர்ஸ் வாங்குறத விட இங்கே வந்து நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நாலுமே ஒரே பாட்டில் ரெட்டு ஸோ பேசிக் கலர் ரெட்டு ஸோ அதனால் நான் அதை கொஞ்சம் நிறைய தான் வாங்கி வச்சுருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ இந்த பேர்ல் வந்து நீங்கள் வாங்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை பட் இந்த பேர்ல் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால் நான் இதை வாங்கி வச்சுருக்கேன் இதில் ஒயிட் இருக்கும் ஸோ அதில் இதில் நீங்கள் ஒரு ட்ராப் பிளாக்கை வந்து மிக்ஸ் ப இது வந்து காலி ஆகிடுச்சு ரெண்டுமே பட் நான் காமிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்கணும்னா எனக்கு கிடச்சா மட்டும் வாங்குவேன் எனக்கு கிடைக்கலனா நான் வாங்க மாட்டேன் ஸோ இது ஒயிட் இருக்கும் இதில் ஒரு ட்ராப் நீங்கள் கோல்டு ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிளாக் மெட்டல் ஷே கலர் வந்து உங்களுக்கு ஷேடு வந்து கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு டவுட் இருக்குது நிறைய பேருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பேலட் ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் தான் பேலட்டாக யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோன் பப்படி இருக்குல்ல அதோட முடி இதை நான் ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நல்ல இது காஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பீல் பண்ணிட்டோன்னா வந்துடும் அழகாக வரும் நம்ம திருப்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று இதிலே நம்ம இன்னொரு கலரை யூஸ் பண்ணும்போது அது அதோட மிக்ஸாகலாம் ஆகாது அதனால் பயப்பட வேண்டாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய காசு கொடுத்து நீங்கள் பேலட்லாம் நிறைய வாங்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை இல் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா வாங்குங்க அதுக்காக வாங்கக்கூடாதுன்னுலாம் சொல்லலை நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேனோ அதான் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாகவே பீல் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நான் இதிலே யூஸ் பண்ணிப்பேன் இது பீல் பண்ணாமல் நான் இதில் யூஸ் பண்ணாலும் அது ஒன்றுமே பண்ணாது நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரஷ்ஷு நீங்கள் இதில் வந்து நிறைய வீகாலாம் இருக்கும்ல அதில் வந்து நிறைய பாயிண்ட் டிப் உள்ள ப்ரஷ்லாம் கிடைக்கும்
மினி ஸ்மூத் பத்மஸ்ரீ இது பிராண்டு பேர் நம்பர் ஃபோர் ஸோ எனக்கு வந்து இது தான் கிடச்சிது இதில் டிப் நல்ல ஃபைன் டிப் உள்ள ப்ரஷ் கிடைக்கும் அதை நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே எனக்கு அதே மாதிரி நிறைய காசு கொடுத்து செலவு பண்ணி தான் ப்ரஷ் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் இல்லை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ இருக்குல்ல ஸோ ரொம்ப சாதாரண ப்ரஷ் தான் இதோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ நம்பர் வந்து ஜீரோ ஸோ நம்மளோட இஷ்டம்தான் உங்களோட மைண்டு எதை பொறுத்தோ அதை பொறுத்து தான் ஸோ கோல்டு பெயிண்ட் பற்றி நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது என்ன டவுட் அப்படின்னா இப்போ இந்த பெண்டன்ட் பார்த்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பாதி வந்து பேக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது இப்போ எந்த இடம்லாம் பிளாக்காக இருக்கோ அந்த இடம் தான் பிளாக் பேக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது இந்த இடம் நல்லா பேக் ஆகிருக்கு நம்ம பானைச்சட்டிலாம் இருக்குல்ல அதில் வந்து கருப்பு பானைச்சட்டி வரும் அப்புறம் நல்ல டெரக்கோட்டா கலரில் பானை வரும் ஸோ ரெண்டுமே பேக் ஆனது தான் பட் டெரக்கோட்டா உள்ள உள்ள அந்த இந்த கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பேக் ஆனது இது வந்து டபுள் பேக் ஆகிருக்கும் டபுள் மடங்கு சூடாயிருக்கும் இப்போ நான் வந்து என்னோடய வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஹவு டு பேக் டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரி இன்னொரு ஹோம் அதில் வந்து நான் நிறைய வச்சுருப்பேன் நிறைய ஸ்டஃப் அதுக்குள்ளே நான் வச்சுருந்ததுனால கொஞ்சம் இடம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் இடம் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக்கில் வந்து நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணும்போது அது வந்து பயங்கர பாப்பப் ஆகி பளிச்சுன்னு தெரியும் இந்த இடத்துல நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணும்போது அது அந்த அளவுக்கு பளிச்சுன்னு தெரியாது ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கிளீனில் வந்து அதை வந்து பேக் பண்ணி எடுப்பாங்க சில பேர் வந்து பாட்டர்ஸ் கிட்டே கொடுப்பாங்க ஸோ பாட்டர்ஸ் கிட்ட கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் கிடைக்குமானா கிடைக்கும் ஏன்னா நம்மளோட பொருள் சின்னது ஸோ அவங்க சூழலில் வச்சு சுட்டு எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி பிளாக்கில் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி டபுள் கலர்லேயும் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டபுள் கலரில் இப்போ எனக்கு எனக்காக நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் நான் பிளாக் கலர் பெயிண்ட் கொடுக்க மாட்டேன் பட் நான் சேல் பண்ணுறேன் இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக இந்த பிளாக் வந்து நான் பெயிண்ட் பண்ணுவேன் நான் வந்து அதை எப்படி பெயிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக காட்டுறேன் ஏன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பிளாக் பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ட்ராப் எடுத்திருக்கேன் பிளாக் பெயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு அதில் வந்து அதை நல்லா டைலூட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு பத்து சொட்டாச்சும் நான் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நான் பயங்கரமாக அதை டைலூட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து யோசிப்பாங்க பெயிண்ட் வந்து டைலூட் பண்ணினா சீக்கிரம் காயாது அப்படின்ட்டு பட் டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் டைலூட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் பெயிண்ட் வந்து காஞ்சிடும் ஓகேவா நான் இங்கெல்லாம் கலர் பண்ண போகிறது கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியணும்ல அதனால் இப்போ இன்னும் கூட இதை நான் டைலூட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த அளவுக்கு கூட வேண்டாம் நல்லா டைலூட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பட்ட உடனே அது காயும் இது காஞ்சிட்டுனா உங்களுக்கு வந்து பேக் பண்ணதும் பேக் பண்ணாததும் உங்களுக்கு வித்தியாசமே தெரியாது ஸோ இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் அப்படி டைலூட் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி பேட்சியாக இருக்கும் அந்த பெயிண்ட் வந்து நல்ல திக்காக இருக்கும்போது இந்த லைன்ஸ் நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த லைன்ஸ்க்கு உள்ளே போயிட்டு அது ஒரு லேயராக ஃபார்ம் பண்ணும்போது அந்த இம்ப்ரெஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நீட்டாக தெளிவாக தெரியாது பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்ப்ரெஷன்ஸ் இங்கே எப்படி நீட்டாக இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நீட்டாக இருக்குது ஸோ இங்கே இங்கே வந்து கலர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கே மட்டும் தான் நான் கலர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் அப்படி யாருக்காச்சும் நான் வந்து டெரக்கோட்டா கிளேயில் வந்து டிசைன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி தான் கலர் பண்ணுவேன் இப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ அது வந்து நல்லா காஞ்ச உடனே இயற்கையாகவே பேக் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பிளாக் கலர் வந்து திக்காக கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வேறு கலர் கொடுப்போம்ல ஸோ அந்த கலரும் இதுவும் சேர்ந்து கொஞ்சம் நாள்லே உங்களுக்கு வந்து பீல் ஆகி வந்துடும் ஸோ டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரி டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணால் தான் 
லைஃப் வரும் உங்களோட ஜுவல்லரியோட கலருக்கு நீங்கள் பெயிண்ட் வந்து இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் எனக்கு வந்து இந்த பெயிண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது ரொம்ப 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 சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நிறைய பிராண்டட் பெயிண்ட்ஸ் கூட விற்குது அது வந்து ஒரு டியூபே உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் ஒரு ரெட் கலர் டியூப் வாங்குறீங்கன்னா அதே டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் இப்போது நீங்கள் வந்து டியூப்பில் வாங்கணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி கேம்லீனில் வந்து வெள்ளை கலர் மூடி போட்ட பெயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அதாவது மூடி ஃபுல்லாகவே வெள்ளை வெள்ளையாக வெள்ளேன் தான் இருக்கும் எல்லா மூடியுமே வெள்ளை கலரில் தான் இருக்கும் இப்போ பச்சை கலர் பெயிண்ட்டுக்குள்ளே மூடியும் வெள்ளை கலரில் தான் இருக்கும் சிவப்பு கலர் பெயிண்டில் உள்ள மூடியும் வெள்ளை கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ எல்லா மூடியும் வெள்ளை கலரில் இருக்கும் அந்த மாதிரி பெயிண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஜுவல்லரி வந்து அப்படி சூப்பராக ஆயிடுச்சா ஃபுல்லாகவே பேக் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் இந்த பக்கம் வந்து மோஸ்ட்லி பெயிண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து பெயிண்ட் அலர்ஜி இருக்கும் நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்கள அவங்களுக்கு ஸோ இந்த இடம் வந்து அவங்களுக்கு கழுத்துலேயோ எங்கேயோ படும்போது அவங்களுக்கு எதுவும் ரேஷியஸ் அலர்ஜிலாம் வரக்கூடாதுல்ல அதனால் நான் எப்போ பின்னாடி பெயிண்ட் பண்றது கிடையாது இந்த சைடு வந்து லைட்டா எங்க பேக் ஆகலையோ அங்க மட்டும் லைட்டா இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிப்பேன் பேக் பண்ணிருக்க தெரியாத அளவுக்கு பெயிண்ட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான் சோ இதுதான் என்னோட டெக்னிக் அதாவது ஒரு ட்ராப் எடுத்துகிறீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு ட்ராப் வச்சும் நீங்கள் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வாட்டி உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் போக போக உங்களுக்கு வந்து அது ப்ராக்டிஸ் ஆயிரும் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஜுவல் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அது பெயிண்ட் பண்ணி ஏழு வருஷம் ஆச்சு நான் அதை வந்து அப்படி ஒன்றும் பத்திரமாலாம் நான் வைக்கல இடையில நான் வந்து ஒரு வ்ளாகில் கூட நான் வந்து காமிச்சிருப்பேன் அதோட டாலர் மட்டும்தான் நான் இப்போ இதை புதுசு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பீச்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் பெயிண்ட் பண்ணி ஏழு வருஷத்துக்கு கிட்ட ஆயிடுச்சு ஆனால் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் ஆகலை அப்போ அந்த பெயிண்ட் வந்து நமக்கு நல்ல பெஸ்ட் குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது குட் குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது அதனால் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறைய காசு செலவு பண்ணி பெயிண்ட் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் இல்லை நீங்கள் அதை எப்படி கொடுக்குறீங்க அந்த பெயிண்ட்டை நீங்கள் எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ் தான் ஸோ இப்போ வந்து நிறைய டிசைன்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பெ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டிசைன்ஸை பற்றினா ஒரு 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 இமேஜின் ஒரு இமேஜின் பவர் உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ இப்போ இப்போ இந்த இந்த இது இருக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு இமேஜ இமேஜின் பவர் வேணும் நீங்கள் வந்து திங்க் பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு ரெட் இதுக்கு ஃபுல்லாக ரெட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா சென்டரில் என்ன கலர் கொடுத்தா அந்த ரெட்டு பாப்பப் ஆகி தெரியும் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இங்கே நான் க்ரீன் கொடுக்குறேன் இங்கே ரெட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த எட்ஜில் கோல்டன் கலர் கொடுத்தா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இங்கே ரெட்டு கொடுக்குறீங்க இங்கே க்ரீன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா சென்டரில் இந்த பூக்கு வந்து நீங்கள் கோல்டன் கலரோ இல்லைனா வந்து ஒரு காப்பர் கலரோ இல்லை நல்ல பளிச்சின்னு இருக்கிற மாதிரி கலராக கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மோஸ்ட்லி கோல்டன் கலர் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 அழகாக இருக்கும் ஸோ எப்போதுமே இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களோட பெயிண்ட்ஸ் வந்து பெயிண்ட் பெயிண்ட் பண்ணும்போது அளவு ஸோ இப்போ வந்து நான் ரெட்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லாங்காக தான் இருக்கும் பட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ நான் ஒரு ட்ராப் வந்து ரெட் கலர் பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன்னா எப்போதுமே ரேஷியோ வந்து ஒன் இஷ்டு ஒன் தான் ஒரு ட்ராப் பெயிண்ட்னா அப்படி ஒரு இந்த ப்ரஷ்ஷை வந்து தண்ணியில் முக்குனீங்கன்னா எவ்வளோ தண்ணி வருமோ அந்த தண்ணி அந்த அளவு தான் உங்களுக்கு வந்து ரேஷியோ ஸோ நீங்கள் ட்ராப் அளந்து ஊற்ற முடியாது ஒரு ட்ராப் நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா தண்ணியில் அப்படி முக்கி எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு இதில் ஃபுல்லாகவே தண்ணி ஃபில் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுதான் அளவு இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கணும் ஸோ எங்கே ரெட்டு கொடுக்கலாம் எங்கே க்ரீன் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ நான் வந்து இன்னைக்கு இந்த இங்கே தான் நான் வந்து ரெட் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஷைன் கிடைக்கும் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா நிறைய தெரக்கோட்டா ஜுவல்லரி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து வார்னிஷ் கொடுப்பாங்க நான் வந்து இது வரைக்கும் எந்த வார்னிஷ் வார்னிஷுமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா வார்னிஷ் வந்து எந்த அளவுக்கு ரேஷஸ் ஃப்ரீ அலர்ஜி ஃப்ரீயாக இருக்கும்னு தெரியாது ஸோ க நிறைய காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரி வந்து பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரி வந்து ரொம்ப ரேட்டு ஜாஸ்தி தான் இப்போ நீங்கள் பெயிண்டில் வந்
பெயிண்டிங் வந்து சொதப்பிட்டீங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் ஆகாது ஜுவல் ஸோ ஜுவல் பார்க்குறதுக்கும் ஒரு நைஸ் ஃபினிஷிங் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஜுவல் பண்ணும்போது அந்த நம்ம இம்ப்ரெஷன் கொடுத்துருப்போம்ல ஸோ அதுக்குள்ளே போகாத அளவுக்கு பண்ணிக்கணும் இப்போது எனக்கு வந்து இந்த ப்ரஷ் கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்குது ஆனாலும் எனக்கு தெரியும் இதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணால் அது உள்ளே போகாது அப்படின்னு ஏன்னா இப்போது எனக்கு நான் கிராமத்தில் இருக்கேன் எனக்கு நம்ம நினச்ச மாதிரி ப்ரஷ்லாம் கிடைக்காது ஸோ நான் எனக்கு என்ன இருக்கோ அதை நான் எப்படியாச்சும் யூஸ் பண்ணுவேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல இப்போ உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் டிப்குள்ளே ப்ரஷ்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கடையில் வாங்கிக்கோங்க இப்போ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க நீங்கள் என்ன வார்னிஷ் யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்கள் உங்கள் டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரி பயங்கர ஷைனியாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த வாட்டர் தான் நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களோட ஜுவல்லரி வந்து நல்ல ஷைனிங்காக அழகாக இருக்கும் அப்படி நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணாமல் பெயிண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜுவல்லரி வந்து ஷைனாக இருக்காது ஒரு மாதிரி திப்பி திப்பியாக திட்டு திட்டாக இருக்கும் கொஞ்ச நாள்லேயே உங்களுக்கு வந்து பீலாகி வந்துடும் இப்போ நீங்கள் தண்ணி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்கள் ஜுவல்லரி வந்து ஷைனாகவும் இருக்கும் அது வந்து பீல் பண்ணி பீலாகி வராது ஸோ நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா இந்த டிப்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ இது காஞ்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு திக் லேயராக தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் சும்மா தொட்டு தொட்டு இங்கே பாருங்கள் இப்படி தொட்டு தொட்டு இப்படி வைங்க எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னா அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஷைனிங் வந்து கொடுக்கும் இப்போ டபுள் கோட் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் திக்காகவே கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் டபுள் கோட்லாம் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை அது அப்படியே காஞ்சிரும் ஸோ இது காயட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறம் இது எவ்வளோ ஷைனியாக ஷைனிங்காக இருக்குன்ட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட் கலர் பெயிண்ட் கோல்ட் கலர் பெயிண்டில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா முதல் முதல் செட்டு நான் இதை வந்து காமிக்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் சென்னையில் வாங்கினேன் சந்தோஷ் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாபி ஐடியாஸ் ஃபெவிக்ரில் அக்ரிலிக் கலரில் இந்த மாதிரி பவுடர் வந்து வரும் இது வந்து கோல்டு டஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து இதோட இது வந்து கோல்டு எயிட் சரியா ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் உள்ள வந்து பவுடர் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுதா இத வந்து நீங்க மீடியம் டூன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பால இருக்கும் இந்த பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் ஃபெவிக்காலை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக கரைச்சா அப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஸோ ஒரு லிக்விடியாக இருக்கும் ஸோ அந்த லிக்விடோட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பெயிண்ட் பண்ணணும் நான் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா இது வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி பிளாக் கலரில் இந்த கிளிட்டர்லாம் போயிட்டு ஒரு மாதிரி அந்த ஜுவல்லரி வந்து டல்லாயிரும் ஸோ நான் இதை ஏன் காமிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இதை வாங்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் காமிக்கிறேன் சரியா ஏன்னா கடையில் வந்து சொல்லுவாங்க இது வந்து கோல்டன் கலர் தான் இதை நீங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஒன் ஸோ மீடியம் ஒன்று வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பெயிண்ட்டை டைல்யூட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வாட்டர் மாதிரி இருக்கும் மீடியம் டூ வந்து பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் இருக்கும் இந்த கண்ணுக்கு சொட்டு மருந்து ஊட்டுவாங்களா அந்த சொட்டு மருந்து மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே நான் இது வரைக்கும் யூ இப்போலாம் இப்போதைக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இதை ஏன் நான் ஏன் காமிக்கிறேன் அப்படின்னா பெயிண்ட் கடைக்கு போயிட்டு நீங்கள் கோல்டன் பெயிண்ட் கேட்டிங்கன்னா அவங்க இதை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி சஜஸ்ட் பண்ணாலும் நீங்கள் அதை வாங்காதீங்க ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி தான் நான் இதை கொடுக்குறேன் ஓகேவா இந்த பெயிண்ட்டு பாக்ஸ்லாம் இப்படி தான் இருக்குது நீட்டாகலாம் இருக்காது ஸோ என்னால் அப்படி மெயின்டைன் பண்ண முடியாது நான் ஒரு பேட்சுக்கு நான் நிறைய பண்ணி பண்ணிகிட்ருப்பேன் அதனால் ஸோ செகண்ட் வந்து கோல்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல்டு இது பார்த்தீங்கன்னா பேர்ல் மெட்டாலிக்கில் கோல்டு த்ரீ ஃபைவ் டூ சூப்பராக தான் இருக்குது இந்த கோல்டு சரியா இதுவும் நீங்கள் எப்படி தண்ணி யூஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஆனால் நான் இதை ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த பெயிண்ட் வந்து ரொம்ப குறவாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த அளவு தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து
ஸோ ரெண்டு பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் அது நான் என்ன பெயிண்ட் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த இந்த பிராண்டு தான் யூஸ் பண்ணணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் கடைலாம் இருக்கும்ல நம்ம வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிப்போம்ல அவங்க கிட்ட அந்த எமல்ஷன் பெயிண்ட்டு அப்புறம் மரக்கடை அங்கே போய் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வாட்டர் பேஸ் கோல்டன் கலர் பெயிண்ட் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தருவாங்க நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் பார்க்கணும் ஒன்று அந்த பெயிண்ட்டோட டெக்ஸ்சர் எப்படி இருக்குது அப்புறம் இந்த கோல்டன் பெயிண்ட்லேயே ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஜுவல் காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் பெயிண்ட்டை உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இதை திறந்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எனக்கு திறக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் காமிக்கிறது வந்து இந்த கோல்டு தான் இந்த பாக்ஸ் வந்து எவ்வளவுன்னு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் சரியா இதோட ரேட்டு இதோட ரேட் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு உள்ள தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரேட்லாம் இருக்காது இது வந்து ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸோட பெயிண்ட் ஸோ கோல்டன் கலர் பெயிண்டில் ரெண்டு வெரைட்டி இருக்கு இதில் காமிக்கிற பாருங்க இந்த ஷைன் வந்து வேற லெவலில் இருக்கும் இப்போ சில ஜுவல்லரிக்கு வந்து ஆன்டிக் ஃபினிஷ் கொடுக்கணும் சில ஜுவல்லரிக்கு வந்து நல்ல பளிச்சுன்னு கோல்டன் கலர் சில ஜுவல்லரிக்கு வந்து அந்த கோல்டு வந்து பளிச்சுன்னு இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த பெயிண்ட் வந்து அழகாக தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த ஜுவல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோ இந்த பெயிண்ட் வந்து நல்ல பளிச்சுன்னு இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பெயிண்ட் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இது பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் பயங்கர பளிச்சுன்னு பல பல பலான மின்னும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஐடியா தோணும் இப்போ ஒரு ஒரு பெயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பெண்டன்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த பெண்டன்ட்டுக்கு வந்து அந்த கோல்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கணும் ஸோ ரொம்ப கிராண்டான ஒரு ஜுவல்லரி கேட்பாங்க சில பேர் அந்த இப்போ அது எப்படி சொல்ல எக்ஸாம்பிளுக்கு டெம்பிள் ஜுவல்லரி ஒருத்தங்க பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டெம்பிள் ஜுவல்லரி சில பேர் வந்து கல்யாணம் கல்யாண வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி நல்ல பளிச்சின்னு கேட்பாங்க சில பேருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி மேட்டியாக இருந்தால் போதும் ஓகே தொடச்சிக்கலாம் ஸோ மேட்டியாக இருந்தால் போதும் இதை நான் க்ளீன் பண்ணிட்டு வரேன் கையில் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பெண்டன்ட்லாம் நீங்கள் வந்து நெட்டில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ எனக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெண்டன்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்தந்த கலர்ஸ்லாம் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படி நானே யோசிச்சுட்டு தான் நான் அதுக்கு வந்து கலர் கொடுப்பேன் உங்களோட பெண்டன்ட் வந்து நல்ல ஷைனி கோல்டாக இருக்கணுமா மேட் கோல்டாக இருக்கணுமா அப்படின்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஏற்ற கலர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப அழகாக தெரியும் இப்போது இப்போ இந்த பெண்டன்ட் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இல்லை இது வந்து ரொம்ப சட்டிலாக தான் இருக்குது இந்த பெயிண்ட் வந்து நான் ஒரே ஒரு கோட்டிங் தான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரி பண்ணுறவங்களுக்கு நிறைய உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது நிறைய பிராண்டடெல்லாம் இருக்கும் ஒரு அது வந்து பிரகிருத்தி ஆக்கார் ஆக்கிருத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பெயிண்டிங் டெக்னிக் இருக்கும் இப்போ ஆக்கார் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரி பேஜ் உண்டு ஸோ அவங்களோட பெயிண்டிங் டெக்னிக்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பெயிண்ட் வந்து நல்லா டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு கோட்டிங் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பல பலன்னு ஃபுல்லாக அப்படியே பீட் ஃபுல்லாக அப்படியே அடித்தா தான் அழகு அப்படின்னு கிடையாது ஸோ நம்ம எப்படி பண்ணாலும் ஓகே இப்போ ஆக்காரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜுவல்லுக்குன்ட்டு ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு எல்லாருமே அந்த ஜுவலை வந்து விரும்பி வாங்க மாட்டாங்க பட் அது வந்து ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு ஜுவல்லருமே ஜுவல்லுமே ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து அப்படி தான் எனக்கு வந்து சிம்பிளாக க்ரியேட் பண்ணுறத விட எனக்கு இஷ்டத்துக்கு நான் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து திங்க் பண்ணி பார்ப்பேன் இப்போ இந்த ப்ளூ இந்த இடத்துல கொடுக்கலாமா அப்படின்னு யோசிப்பேன் ஸோ கொடுத்தா ஒரு ஒரு கலர் இப்போ ப்ளூவும் பப்பப்பா இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்க கோல்டும் பப்பப்பாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இப்போ இந்த பீடுக்கு வந்து பளிச்சின்னு கோல்டு கொடுத்தா நல்லா இருக்காது அதுக்கு வந்து இந்த கோல்டு வந்து யூஸ் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதோட அந்த ஒரு ஆன்டிக் தன்மை இருக்குல்ல அந்த கிளாசிக் லுக் வந்து போயிடும் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து மேட் ஃபினிஷ் கொடுக்கணும் அதுலேயே நான் வந்து ஒரு மாதிரி பிளாக் ஆட் பண்ணி ஒரு ஒரு பிளாக் மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் வாங்கணும் 
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் அப்படின்ற ஒரு பிராண்டு இது வந்து அறுபது ரூபான்னு வாங்கினேன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து பளீச்சுன்னு இருக்கும் இந்த கோல்டு இது வந்து கொஞ்சம் டல் ஃபினிஷிங்கில் இருக்கும் ஆனால் பா இப்படி கேமராவில் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியுமா என்னென்னு எனக்கு தெரியல கொஞ்சம் காய ஆரம்பிச்சிருச்சு காய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னாலே உடனே தண்ணி ஊற்றிடணும் இது கலர் இப்படி தான் இருக்குது பட் பரவாயில்ல மிக்ஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ பெயிண்ட்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் கஷ்டம் ஓகேவா எனக்கு மோஸ்ட்லி இந்த கலர் வந்து நான் பிளாக் மெட்டாலிக் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் நான் அந்த பிளாக் கலர் கலர் ஒன்று தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அதனால் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம் பிளாக்கை யூஸ் பண்ணாமல் ஸோ இந்த பெயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மேட் ஃபினிஷிங் கொடுக்கும் உங் நீங்கள் டெரகோட்டா ஜுவல்லரி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்ல வர்றது புரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ கோல்டில் மேட் ஃபினிஷிங் இருக்குது கோல்டில் ஷைன் ஃபினிஷும் இருக்குது ஸோ அதுதான் முக்கியம் ஒரு பெண்டன்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பெண்டன்ட்டுக்கு எந்த மாதிரி கோல்டு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் தான் வந்து திங்க் பண்ணிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பெயிண்டிங் டெக்னிக்ஸ்லேயே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது ஸோ ப்ரஷ் வச்சு தான் பெயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வரணும்னா நீங்கள் ஃபிங்கர்ஸ் கூட வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதில் வந்து கொஞ்சம் கோல்டு எடுத்திருக்கேன் இதில் நான் பிளாக் எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணலை ஓகேவா ஸோ எப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபிங்கர் டெக்னிக் தேவைப்படும் அப்படின்னா இப்போது இந்த இப்போ இந்த பெண்டர் எடுத்துக்கோங்க இது பார்த்தா எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரெட்டு வந்து நல்லா காஞ்சிட்டு ஆனால் இந்த வார்னிஷ் போட்ட மாதிரி ஒரு ஷைனிங் லுக்கு கிடைக்கிறதுல இதுக்கு காரணம் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணுறதுனால தான் ஸோ வாட்டர் வந்து அழகாக அப்சர்வ் பண்ணும் பெண்டன்ட் ஏன்னா இது மண்ணு தானே அதனால் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும் ஸோ இந்த நீங்கள் ஹேண்ட் டெக்னிக் எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இந்த மேலே இருக்கிற டிசைன் வந்து சின்ன சைஸ் குட்டி குட்டியாக தான் இருக்குது இந்த உள்ளே வந்து பெயிண்ட் போயிடக்கூடாதுங்கப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நிறைய மாஸ்டர் பீஸ் உள்ளதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப லைட்டாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எந்தெந்த ஜுவல்லரிக்கு எப்படி கொடுத்தா அழகாக இருக்குமோ அப்படி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எது டவுட்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போது நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் நான் கொஞ்சம் பிஸி தான் எப்போதுமே நான் கொஞ்சம் பிஸியாக தான் இருப்பேன் ஸோ அப்போ அப்படி இருந்து கூட நான் வந்து கண்டிப்பாக மோஸ்ட்லி நான் ரிப்ளை பண்ணிவிட்டு தான் இருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன் டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து டெக்னிக்கலி நான் வந்து கிளாஸுக்கெலாம் போகலை நான் யூடியூப்பை பார்த்து கற்றுட்டு மே இதுதான் விஷயம் அப்படின்னு கற்றுட்டு அதுக்கப்புறம் நானாக தான் எல்லா ஒவ்வொரு விஷயமும் எக்ஸிபிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த கலர்ஸ் வந்து எனக்கு எவ்வளோ மேட்டியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா தெரியுதா இப்போது இன்னொரு கோல்டு கலர் இருக்குல்ல அதை நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு மேட்டி கோல்டு குட்டி டப்பா காமிச்சல்ல இந்த டப்பா ஸோ இது வந்து அந்த பெரிய டப்பா இருக்குல்ல அது தெரியுதா உங்களுக்கு இப்போ இது எப்படி பல பல பலான் இருக்கு இது எப்படி மேட்டியா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும் இதுக்கு மேட் ஃபினிஷிங் நல்லாவா இருக்கு இந்த திக் ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்கு அப்போ திக் ஃபினிஷ் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கணும் இதை ஸோ நீங்க இந்த மாதிரி கைட்டு பண்ணும்போது இந்த கை வந்து ஃபிளாட்டா இருக்குல்ல அப்போ அந்த இந்த லைன்ஸ் இருக்குல்ல பிளாக் லைன்ஸ் அதுக்குள்ளே வந்து நம்மளோட ஃபிங்கர் வந்து போகாது மேலே இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது புரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தான் நான் சொல்லவும் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே அந்த அந்த இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுது இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணணும் நான் கேமராவோட பண்ணுறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் இதாகுது கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணிங்கன்னா அழகாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு லைன் வருது நல்லா இருக்குன்னா பரவாயில்ல எல்லாத்துலேயுமே அப்படி ஒரு லைன் வர மாதிரி போட்டு விட்டுருலாம் அது இன்னும் அழகாக தான் இருக்கும் சும்மா லைட்டாக ஸோ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து மேட்டு மேட் வந்து நீங்கள் எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா 
இந்த மாதிரி சட்டுலாம் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் மேட் கொடுக்கணும் பளிச்சுன்னு இருக்கணும் ஒரு கோல்டு கோல்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போட்டுட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஜுவல் கேட்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஷைனிங் கோல்டு வந்து கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் அது மற்றபடி எல்லாமே உங்களோட தனிப்பட்ட டேஸ்ட்டை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்ன டேஸ்ட் இருக்குது அப்புறம் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அதை பொறுத்தும் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது நம்ம எதுவும் தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நான் இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு இதுக்கு கொடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரஷ்ஷே இல்லாமல் நம்ம வந்து அழகாக பெயிண்ட் பண்ண டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரி நீங்க வந்து டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரிக்காக நிறைய காசு வந்து செலவு பண்ணி பண்ணணும்ட்டு அவசியமே கிடையாதுங்க நீங்க இதுதான் பண்ணணும் அதுதான் பண்ணணும்ட்டு இல்ல உங்களுக்குன்ட்டு ஒரு ஐடியாலஜி வச்சுக்கோங்க நீங்க எப்படி அதை வந்து வெளிக்கொண்டு வர போகிறீங்க அந்த க அந்த அழகை அந்த பெண்டண்ட்டை எப்படி நீங்கள் வந்து அழகாக்க போகிறீங்க அப்படின்றதுல தான் இருக்குது உங்களோட ஜுவல்லரியோட ஃபினிஷிங் வந்து உங்களோட நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணும்போது தான் தெரியும் ஸோ நீங்கள் உங்களோட ஃபினிஷிங் வந்து ந நல்லா இருக்கா நல்ல இல்லையா அப்படின்றத பெயிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே உங்களோட டிசைன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக அதை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றதே உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நிறைய செலவு பண்ணி அப்படி தான் ஒரு டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரியை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஒரு டெக்னிக்கல் டெக்னிக் இருக்கணும் அது வந்து நம்ம ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் மாதிரி தான் ஸோ எடுத்த உடனே எல்லாமே ஈஸியாக வந்து இது பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா எப்படியோ ஒரு 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 டப்பா மிஸ் ஆகிருக்கு காஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி காசு கொடுத்து வாங்கி நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் இது ஆல்ரெடி வேஸ்ட் ஆகி ரொம்ப நாள் ஆன டப்பா நான் வந்து காமிக்கிறதுக்காக நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி காஞ்சி வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் காய விட்டுறாதீங்க ஓகேவா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக எல்லா பாட்டிலையும் ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க செக் பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த பெயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இப்படி தேய்க்கலைண்ணா டேப் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் பட் ஒரு டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரி பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப பயங்கர வேறு லெவல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரஷ்ஷோட அந்த அந்த ப்ரிசில்ஸோட அந்த அந்த அச்சு வந்து விழும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா அப்படி டேப் பண்ணுறேன் இது ஆல்ரெடி தண்ணி ஊற்றி இருக்கிறதுனால நான் தண்ணி வந்து மிக்ஸ் பண்ணலை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து வேறு லெவல் ஷைனிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப பிஸியான ஷெட்யூல் தான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன் தெரக்கோட்டா ஜுவல்லரியை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக முடித்தா தான் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நிறைய செலவு பண்ணுறதை விட உங்களோட மன மைண்டை செலவு பண்ணுங்கள் உங்களோட கற்பனையை செலவு பண்ணுங்கள் உங்களோட திறமைகளை செலவு பண்ணுங்கள் அப்போது உங்களுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக வரும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்னால் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் நீங்கள் டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரியை பற்றி கொடுக்குற கமெண்ட்ஸ்லாம் நான் சேவ் பண்ணி ரைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒன்று ஒன்றா எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கிடைக்கிறேன்னு நான் வந்து கண்டிப்பாக போடுவேன் ஏன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் முடித்த மாதிரி இருக்கணும் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரியை பற்றி ஸோ பெயிண்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் ஜுவல்லரியை வந்து அழகுபடுத்தி காமிக்கிறதே பெயிண்டிங் தான் ஸோ பெயிண்டிங் கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா அந்த ஜுவல்லரியோட அழகு வந்து போயிடும் உங்களோட உழைப்பு போயிடும் டெரக்கோட்டா ஜுவல்லரி பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஸோ தண்ணி தான் காரணம் நீங்கள் தண்ணி வச்சு பண்ணுனீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் தண்ணி வச்சா காயாது அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப தப்பு ஸோ நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு வார்னிஷும் யூஸ் பண்ண தேவை கிடையாது ஓகேவா நான் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் பாய் உங்களுக்கு எதுவும் வேணும்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான
கண்டினியூஸாக பேசியிருக்கேன் அரை மணி நேரம் தொண்டை வலிக்குது